Hello, welcome to beingguru.com. Today we are going to study a very important topic in operation research that is decision making and the risk. This is our third video of decision theory. In this video, we will study the second criteria of decision making and the risk of expected opportunity loss. Short term, this is EOL. So, what is EOL? What is EOL? What is EOL? तो EOL क्या होता है कि जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू को हम क्या करते हैं मैक्सिमाइज करते हैं तो EOL क्या है एक अल्टरनेटिव अप्रोच है किसकी एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू को लार्ज करने वाली है ठीक है तो दोनों में से हमको एक समय में केवल एक ही मेथड लगा है ठीक तो इसमें हम क्या करेंगे जो अपॉर्चुनिटी लॉस है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं ठीक है मतलब इसका एक नाम होता है एक्सपेक्टेड रिग्रेट वैल्यू ठीक है तो देखिए कैसे लॉजिक क्या रहेगा इसमें सबसे पहले कि जैसे आपको पे ऑफ मैट्रिक्स दिया है तो सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा अपॉर्चुनिटी लॉस या रिग्रेट निकालना रहेगा तो जो सबसे पहला वीडियो है उसमें हमने देखा था रिग्रेट कैसे निकालते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेट ऑफ नेचर का जो हाईएस्ट पे ऑफ आ रहा है उसको देखना है उस हाईएस्ट पे ऑफ में सारे पे ऑफ क्या करना है आपको माइनस करना है तो हमें रिग्रेट मिल जाएगा अब चूंकि हम मुझे एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस निकालना है तो कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए मुझे प्रोबेबिलिटी देके रखी है जब भी एक्सपेक्टेड वर्ड आ जाए तो प्रोबेबिलिटी तो आपको देके रखेंगे ठीक है ध्यान रखना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो जैसे एक्सपेक्टेड ऑपरेशन लॉस निकालना तो एक्सपेक्टेड रिग्रेट निकालना रिग्रेट निकाल लिया रिग्रेट निकालने के बाद आपको ये करना है उस रिग्रेट के अंदर करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई करना है ठीक है और सम करके लिखना है तो ईओएल किस निकालेंगे सम करने के बाद जो वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या कहलाएगा हमारा एक्सपेक्टेड ऑपरेशनिटी लॉस कहलाएगा ठीक जिस भी एक्ट का एक्सपेक्टेड ऑपरेशनिटी लॉस क्या रहेगा कम रहेगा वो क्या कहलाएगा हमारा ऑप्टिमल डिसीजन कहलाएगा है ना बेस्ट डिसीजन कहलाएगा ठीक तो ये जो पे ऑफ है ये मेरे प्रीवियस जो क्वेश्चन था लास्ट वीडियो में क्वेश्चन था उसी का मैंने पे ऑफ लिया है जिससे आपको समझ में आया कि दोनों मेथड से आंसर हमारा सेम आ रहा है ठीक है तो ये पे ऑफ लेके रखा है प्रोबेबिलिटी आपको देके रखी है मुझे फाइंड क्या करना है एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस है ना या इसको बोलेंगे अपन एक्सपेक्टेड रिग्रेट निकालना है ठीक तो सबसे पहले हम क्या करेंगे रिग्रेट निकालेंगे तो ये रिग्रेट टेबल बनेगा हमारे यहाँ पे तो ये जो टेबल नेक्स्ट हम बना रहे हैं ये कैसा टेबल रहेगा हमारा रिग्रेट टेबल ठीक है अब इस रिग्रेट टेबल के अंदर सबसे पहले मुझे रिग्रेट निकालना है तो देखिए रिग्रेट निकालना बहुत सिंपल है पहले स्टेट ऑफ नेचर के लिए हम देखें तो हाईएस्ट पे ऑफ कितना आ रहा है यहाँ पे तो हाईएस्ट पे ऑफ ना वन आ रहा है तो इस वन में से मैं करूंगा इन सारे पे ऑफ को माइनस करते जाऊंगा तो देखिये वन में से वन गया तो यहाँ कितना बचेगा जीरो बचेगा वन माइनस किया तो यहाँ कितना आ जाएगा वन आ जाएगा फिर वन माइनस माइनस वन किया तो वन माइनस माइनस वन तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो वन प्लस वन दैट इस कितना जाएगा ये टू आ जाएगा तो यहाँ कितना जाएगा ये टू आ जाएगा ऐसे नेक्स्ट वन माइनस माइनस टू किया तो वन माइनस माइनस टू दैट इस कितना जाएगा ये प्लस का थ्री आ जाएगा ठीक ऐसे सेकंड स्टेट ऑफ नेचर का रेस्पॉन्डिं अब इस टू में से मैं करस्पॉन्डिंग स्टेट ऑफ नेचर जितने भी पे ऑफ आ रहे हैं उन सबको माइनस करूंगा तो टू माइनस पहले क्या किया वन किया तो टू माइनस वन कितना आ गया वन आ गया टू माइनस टू किया तो जीरो आ गया फिर टू माइनस वन किया तो वन आ गया फिर टू माइनस जीरो किया तो कितना जाएगा ये टू आ जाएगा ठीक है अब ऐसे नेक्स्ट थर्ड स्टेट ऑफ नेचर के लिए जो पे ऑफ आ रहा है हाइएस्ट पे ऑफ कितना है करस्पॉन्डिंग यहाँ पे थ्री आ रहा है तो थ्री में से अपन क्या करेंगे इन सभी को माइनस कर लेंगे तो क्या आएगा थ्री माइनस वन किया दैट इज कितना आएगा ये टू आएगा थ्री माइनस टू किया दैट इज ये कितना आ गया वन फिर थ्री माइनस थ्री दैट इज जीरो और थ्री माइनस टू दैट इज वन ये हमारे रिग्रेट की वैल्यू आ रही है ऐसे लास्ट वाले में हाईएस्ट वैल्यू कितनी आ रही है हाईएस्ट पे ऑफ फोर आ रहा है तो फोर में से करस्पॉन्डिंग रो के सारे पे ऑफ माइनस कर दो तो फोर माइनस वन किया दैट इज थ्री फोर माइनस टू किया दैट इज टू फोर माइनस थ्री किया दैट इज वन और फोर माइनस फोर किया दैट इज जीरो ठीक है यह आएगा अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे एक्ट में करेंगे ठीक है तो प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई एक्ट में करना है तो देखिए कैसे करेंगे हम यहाँ पे ये रिग्रेट आ गया मुझे क्या निकालना था एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस निकालना है तो अपॉर्चुनिटी लॉस आ गया ठीक है या रिग्रेट आ गया अब जो प्रोबेबिलिटी देखा कि स्टेट ऑफ नेचर की उनका मल्टीप्लाई कर दो एक पे ऑफ के अंदर तो क्या आया था रिग्रेट के अंदर तो देखिए जीरो इंटू कितना होगा पॉइंट फोर वन इंटू कितना होगा पॉइंट थ्री टू इंटू कितना होगा पॉइंट टू और थ्री इंटू कितना होगा पॉइंट वन तो इसका अगर टोटल करें तो देखिए ये जीरो हो जाएगा ये हो जाएगा पॉइंट थ्री ये हो जाएगा टू इंटू पॉइंट टू मतलब पॉइंट फोर थ्री इंटू पॉइंट वन मतलब पॉइंट थ्री तो इन सब पर मैं सम करूँ तो मुझे क्या मिलेगा ई ओ एल मिल जाएगा अब देखो दोनों में अंतर है पहले वाले प्रीवियस वीडियो में आपने देखना 
उसको बन के निकालते हैं ये कंडीशनल पे ऑफ आ गया प्रॉफिट आ गया इसी कमिटी में प्रोबेबिलिटी में करते हैं इसमें बन के कर रहे हैं इसमें से रिग्रेट निकाल रहे पहले ना अपॉर्चुनिटी लॉस निकाल रहे उसके बाद अपन मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है तो ईओएल क्या आएगा a1 के लिए इन सब को जोड़ दिया तो ये हो जाएगा हां ये तो बन ही आ रहा है ठीक है जोड़ने के बाद नेक्स्ट अब क्या करेंगे ये जो प्रोबेबिलिटी a1 a2 के रिग्रेट में करेंगे तो कितना होगा 1 0 0.3 फिर क्या होगा ये 1 0.2 और 2 0.1 तो ये हो जाएगा 0.4 ये हो जाएगा 0 ये हो जाएगा 0.2 ये भी हो जाएगा 0.2 तो जो EOL है सेकंड एक्ट के लिए ये कितना आ जाएगा अपने पास 0.8 आ जाएगा ऐसे एफ सी के लिए निकालना है तो ये प्रोबेबिलिटी का इनटू इन रिग्रेट में करना है तो 2 इनटू कितना होगा 0.4 फिर 1 इनटू कितना होगा 0.3 फिर 0.2 इनटू 0 और 0.1 इनटू 1 ठीक है तो इसका सम करा तो जाएगा 0.8 ये अपन ने जोड़ा 1 इनटू 0.3 तो कितना लेना ये 0.3 ये तो 0 हो जाएगा और 1 इनटू 0.1 ये कितना होगा 0.1 हो जाएगा तो इसका अगर हम टोटल लगाए तो ये हो जाएगा कितना जाएगा थर्ड वाले केस में ये हो जाएगा 1.2 आ जाएगा ठीक है अब नेक्स्ट अब क्या है a4 के लिए तो सेम प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई a4 के रिग्रेट में तो 3 इनटू कितना होगा 0.4 2 इनटू कितना होगा 0.3 1 इनटू कितना होगा 0.2 और 0 इनटू कितना होगा 0.1 होगा तो 3 इनटू 0.4 क्या था 1.2 2 इनटू 0.2 क्या था 0.6 1 इनटू 0.2 क्या था 0.2 और 0 इनटू 0.1 क्या था 0 तो अगर मैं EOL निकालूं तो क्या आएगा ये 1.2 और ये 1.8 और ये इसको जोड़ा तो ये 2 आ जाएगा ठीक है अब देखिए मेरा जो ऑप्टिमल डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा जिस भी एक्ट के लिए एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस या एक्सपेक्टेड रिग्रेट क्या रहेगा सबसे कम रहेगा वो क्या रहेगा उसके करस्पोंडिंग वाला जो एक्ट है या अल्टरनेटिव वो क्या रहेगा हमारा ऑप्टिमल डिस्टेंस रहेगा तो देखिए एक्ट a2 के लिए ईओएल क्या रहा सबसे कम आ रहा है यहां पे 1 यहां 0.8 यहां 1.2 और 2 तो एक्ट a2 के लिए जो ईओएल है वो क्या रहा सबसे कम आ रहा है तो हमारा जो ऑप्टिमल डिसीजन है वो क्या हो जाएगा एक्ट a2 हो जाएगा क्यों हो जाएगा क्योंकि ईओएल क्या आ रहा है मिनिमम आ रहा है किसके लिए a2 के लिए ठीक है तो आप देखना जो प्रीवियस वीडियो है उसमें भी हमारा ऑप्टिमल डिसीजन a2 ही आया था और यहां भी क्या आया a2 आया मतलब ये जो एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस है ये क्या है अल्टरनेटिव मेथड है किसके लिए एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू की ठीक वहां पे मैक्सिमाइज करते हैं यहां रिग्रेट को मिनिमाइज करते हैं वहां प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं ठीक तो दोनों मेथड से हमारा आंसर सेम आया तो ये वो सिंपल ट्रिक है पर ध्यान के रखना आपको जब भी एक्सपेक्टेड ऑर्डर आ जाए तो आपको प्रोबेबिलिटी आपको गिवन रहेगी ठीक तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए अगर इसको कोई डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं इसके अलावा हमारे जो वेरियस फेसबुक पेज है इंस्टाग्राम पेज है है ना आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं जिस पर आपको वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी थैंक यू